estoy un poco fuera de training. ¿Qué tal que se cuenta? Uno de los motivos por los que eh, dije voy a volver a hacer videos es para poder usar este maquillaje que hace dos años que no uso y se me va a vencer. Es un, uno de los beneficios de volver a grabar videos. El otro es que tengo ganas de contarles sobre los libros. El que estuve leyendo estos últimos días en esta semana era eh, Autumn de Alice Smith. Este es el primer libro en una serie que se llama Seasonal Quartet. Hay un libro por cada estación del año. Yo solo compré este, que es el primero. Lo compré en el año... Ah, mira, 2 de octubre de 2017. Pasaron cuatro años y yo... Y el libro fue eh, publicado en el 2016. Me llevó un tiempo. ¿Por qué? Eh, la mayoría de las veces lo empecé a leer, lo intenté leer más de una vez. Y no hay caso. La, la, es una novela. Esto. Eh, no es muy larga. Es una novela, pero cada vez que intenté leerlo, el primer capítulo me confunde. No sé bien de qué se trata, si es una escena onírica, si es... En fin. La novela trata de la amistad entre un hombre que tiene 101 años, Daniel, y Elizabeth, que se escribe con ese que fue su vecina cuando era chiquita. Eh, la historia va mutando de puntos de vista, de épocas, va cambiando de línea de tiempo, va cambiando de, 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 de relator, va cambiando de las situaciones. Son, son muchas cosas para un libro. A mí definitivamente no me gustó, no me atrae. Hay de, demasiadas cosas. Es un libro que tiene muchísimos elogios, aunque hay, es todo esto. Yo no soy quien para decir, el libro es malo. Simplemente no es para mí. Eh, tiene características específicas de, de, de cuestiones de la, la, la situación sociopolítica del de Reino Unido del 2016 en adelante, específicamente Brexit. Pero a su vez hay muchas otras cosas. Hay cuestiones de de feminismo, de racismo no sé, ya perdí la cuenta tendría que haber tomado nota mientras leía de todas las cosas que están tratadas en este libro me quedó la intriga de si la protagonista, Elizabeth es escocesa porque Alice Smith es escocesa no sé dónde está situado en qué parte del Reino Unido está situada la historia o no me quedó claro ella en un momento uno de los eh, capítulos que más me gustaron o pro probablemente el único que me gustó es eh, uno en donde se cuenta que ella va a tramitar el nuevo pasaporte, no tramitar en realidad ella ya tiene todos los papeles reunidos y tiene que ir al correo a llevar la información y enviarla en fin, o se da una escena bastante interesante cómica eh, de burocracia de trámites y eso que sucede allí y en todo el mundo aparentemente eh, no sé por qué ella está tramitando este pasaporte. No sé por qué ella eh, no, tiene, no, no puede conseguir trabajo. O sea, hay un montón de cosas que se dan por sobreentendidas. Que, por lo visto, los que vivieron la situación lo entienden porque el libro tiene muchos elogios. Y siento que nosotros desde afuera, aunque el libro esté traducido, porque fue traducido al español, creo que ya todo el cuarteto en estos cuatro años. Eh, no, no, no hay caso, no me convence, no me gustan... Eh, los pasajes donde todos son relatos de, de sueños de los personajes, no sé dónde están, no sé quiénes son los que hablan, eh, en muchas de las, de las partes hay eh, relato eh, en fluir de conciencia, creo que se dice, y no sé quién está hablando, me pierdo a cada rato, eh, a su vez está escrito en eh, los diálogos de forma que es Elizabeth dijo, Daniel dijo, Elizabeth dijo, y me cansa yo ya he llegado a la conclusión después de haber leído este libro completo que no más Ali Smith para mí eh, me pasó como con Patrick Modiano ya leí tres novelas de él y dije no es para mí, no me gusta no hay caso, 
Y al Patrick Modiano, Modiano no puedo leerlo en su idioma original porque yo no sé leer francés. Entonces re, tengo que recurrir a una traducción en español o en inglés. Y las traducciones al español no me han gustado. Volviendo a Ali Smith, me estoy yendo por las ramas. Eh, eso, llegué a la conclusión de que no más Ali Smith para mí. Ni siquiera si en la tapa tiene una imagen otoñal, que en realidad en este libro de lo que menos se habla es del otoño. Y ni siquiera se hablan de libros, que fue el otro que yo leí de ella. Basta, Ali Smith no es para mí. Ni bien terminé de leer ese, retomé Moon Over Soho de Ben Aronovich. Digo retomé porque ya es la segunda vez que intento leerlo y se me habrá cruzado alguna otra cosa por el camino y lo dejé y seguí. No es que no me, que no me haya atraído, sino que, no sé, aparece alguna otra cosa entre medio que me, me, me interesó más. Y este libro requiere de mucha atención para leerlo. No es una cosa que se lee así al paso. Eh, es, también es una serie de libros. Ya va, no sé, por los... Más de 10 libros debe tener la serie. Y creo que hace poco eh, el autor festejó la década de, de estar eh, escribir, publicando estos libros. La serie eh, es acerca de un detective de policía que se llama Peter Grant. Él tiene que investigar casos policiales, pero en los cuales está involucrada la magia. Hay un toque Harry Potter en, entre medio. Esas son las partes, que más, <risa> las partes que más me cuestan a mí. Tratar de imaginarme las situaciones en las que... No es que hay un delincuente que mata a otro y listo. No, hay magia involucrada en el caso policial. Por lo cual se me, se me hace un poco complicado imaginármelo. Pero eh, tiene mucho humor eh, esta serie escrita por Aronovich. Yo ya leí el primero, que es... Espero que no se me caigan esos libros. Rivers of London. Este es el segundo, Moon Over Soho. Y el tercero también ya lo tengo listo. Se llama Whispers Underground. Y este me lo regaló mi amiga Lucía. Y lo estoy leyendo de a poquitito. Me va a llevar un tiempo. Eh, son novelas bastante largas. En, en, en las cuales hay que leer mucho detalle y procesar. Hay di diálogo inteligente, es, es llevadera la lectura, pero a su vez eh, necesito tiempo. Además de estar leyendo Moon Over Soho, estoy escuchando el audiolibro de la serie... En realidad, la serie de los... <ríe> es al revés. La serie está basada en estos libros escritos por James Herriot. A ver... ¿Se puede ver ahí? No, bueno, no se nota mucho. Ese es el, el actor del, que interpreta a James Herriot en la serie. La serie se, se llama All Creatures Great and Small, sobre la vida de un veterinario en la región de Yorkshire, en Inglaterra. La serie es... Cuando digo serie me refiero a la serie de televisión que la están emitiendo en estos momentos, estamos viendo... Eh, los fans y yo, la segunda temporada y es, es amor puro la serie tiene todos los elementos que hacen que yo ame las series de televisión británicas, eh, transcurre en un pueblito chiquito eh, hay animalitos simpáticos hay personajes queribles eh, toman té y la casa es hermosa y el que hace de James Herriot es precioso, en fin y el actor a su vez relata eh, lee los libros eh, por eso también me me interesó. Voy por el capítulo 5, si no me equivoco. 6. Voy por el capítulo 6. Audible me dice que estoy yendo bárbaro. Así que bueno, si Audible me lo dice. Eh, es un poquitito... Porque el personaje es un veterinario. Y el, 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 tanto en la serie de televisión como en los libros. Hay escenas eh, donde atienden a los animales. Bastante gráficas. Y yo soy un poco impresionable. Pero lo, lo, lo estoy superando bien. Después de una temporada y media de la serie de televisión, creo que voy bien. El, la serie también se las recomiendo. Si les interesa, véanla. Y el libro, cuando lo termine, se los cuento. Eh, All Creatures, Great and Small. Y es adorable también. Eso es todo lo que estoy leyendo en este momento. Que creo que es bastante. ¡Ah! No, me estaba olvidando de otro libro. A su vez, en e-reader estoy leyendo... 
An Accidental Bookseller, A Personal Memoir of Foils, escrito por Bill Samuel, que era, es, mejor dicho, él todavía es, el nieto de los fundadores de la librería Foils, que yo visité en Londres, y acá me estoy enterando de un montón de trasfondo y de historias y detalles de no tanto de los fundadores sino de la que fue eh, creo que es la tía del que escribe este libro que fue la que popularizó la no popularizó qué, qué digo la, la, fue la que duró más tiempo como directora de, de la librería y controversial era una mujer de pocas pulgas no tenía ningún tipo de consideración con los empleados en una de las situaciones dice que ella se sube un avión, viaja en primera clase dice yo no sé cómo el resto de la gente no viaja en primera clase el, el libro es específicamente sobre el sobrino de esa mujer que fue aparentemente el último de, de la familia en hacerse cargo de la librería de forma accidental eh, me faltan bastante capítulos para leer. Todavía no llegó, de hecho, a hacerse cargo de la librería. El hombre viene contando de su historia, de todo su eh, background, de todo lo que hizo, que se dedicó. Él era con, es contador, se dedicó a montones de otras cosas hasta que en algún momento llega a ocuparse de la librería. En esa librería yo estuve un par de horas. Es gigante, inmensa, inabarcable, eh, y no, no, fue demasiado para mí. Me sentía apabullada por todo lo que me rodeaba. No lograba encontrar un libro que me interesara. Y eso es curioso, porque yo por lo general entro a la librería y me quiero llevar mínimo 10 libros, ni bien paso el umbral. Y ahí me pasaba que no lograba encontrar nada. Dije, esto, eh, daba vueltas y vueltas y vueltas, hasta que dije, se está haciendo la hora de cierre, me tengo que ir. Compré un librito finito de Orwell. Y cuando llegué a la caja, la verdad que me atendieron con muy pocas ganas. La, la, politeness, Brit, la British Politeness no estaba presente ahí. Y hablando con otras personas acerca de la librería, eh, me han dicho que la librería se caracterizaba por eso, que el personal que atiende al público no es de lo más amable. Lo cual me llama la atención. Que se lo permitan, en principio. Porque, por otro lado, la librería Foils tiene renombre y todos la quieren. ¿Todos? Bueno, los bloggers que yo sigo de allá de Inglaterra. Es bastante lo que tengo en manos. Tengo un libro digital, un libro en papel y un libro audiolibro, que lo estoy escuchando en Audible. Y todo en inglés en este momento. Estuve leyendo muchísimo en, en castellano, ya sea traducido o escrito en castellano originalmente. Y ahora llegan estos meses... Octubre y noviembre, en los que a mí me agarra la nostalgia más intensamente y quiero refugiarme en, en, en ambientaciones de cosas inglesas. Así que cuando termine de leer algunos les voy a ir contando. No voy a hacer videos de, de wrap-ups o de book hauls. Voy a armar videos cuando pueda, contándoles de lo que he comprado, lo que he leído y lo que estoy cocinando, ¿por qué no? Por ejemplo, en este momento tengo una tanda de scones en el horno para eh, aprovechar con un lemon curd que, que compré. Y me lo estoy saboreando hace rato. Así que si no les molesta, los voy a dejar acá y me voy a ver cómo van los scones. Ay, ojalá pudiera, de paz de grabar la imagen y el sonido. Grabar el olor aire fresco que hay todavía ojalá lo pudiera grabar y embotellar y guardármelo para cuando haga calor y yo extrañe el tiempo fresco 